हरियाणा के नूह में हुई हिंसा से एन पहले एक भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मोनू मानेसर को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया मोनू मानेसर को गुरुग्राम के मानेसर से हरियाणा पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने बताया कि नू हिंसा में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है नू के सीआईए स्टाफ ने मोनू मानेसर को हिरासत में लेकर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है मोनू को उसी के गांव मानेसर से पकड़ा गया है मोनू मानेसर जो कि नासिर जुनेद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी में मिली है कि उसको डिटेन किया गया है वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में है हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी सोलह फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में दो जली हुई लाशें मिली थी ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गाँव के जुनेद और नासिर की थी हरियाणा के कई गौरक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा था जिसमें मोनू मानेसर का नाम भी शामिल था महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है देखिए पूरा अपडेट सतारा हिंसा पर पुलिस का एक्शन जारी है पुलिस के मुताबिक सतारा के पुसिसावाली गांव में दो समुदाय के बीच हिंसा भड़की खटाव तहसील की इस घटना के बाद तनाव पैदा हो गया हिंसा प्रभावित इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया गांव में आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की तमाम लोगों की बाकायदा चेकिंग चल रही है आपको तस्वीर दिखाते हैं आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात है और जितनी भी गाड़ियाँ या जितने भी शख्स यहाँ से गुजर रहे हैं हर एक शख्स को यहाँ पर बाकायदा रोक कर उसकी गाड़ियों की उनके सामानों की चेकिंग की जा रही है क्योंकि पुलिस ने मामले में दो नामजद एफआईआर दर्ज की है सौ से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, तेईस लोगों की गिरफ्तारी हुई विवादित पोस्ट को भी सोशल मीडिया से हटा दिया गया दरअसल पुलिस को शक है कि कुछ बाहरी तत्व भी इस हिंसा को उकसा सकते हैं और इसी वजह से गांव के जितने भी इंट्री और एग्जिट प्वाइंट है वहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं एसपी के मुताबिक जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से पोस्ट किए जा रहे थे कथित तौर पर इसे अपलोड करने वाला शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है नोएडा ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों से दहशत बढ़ रही है देखिए आवारा कुत्तों के आतंक पर यह ग्राउंड रिपोर्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है आए दिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं लगातार आती घटनाओं की नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की जा रही है लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही कुत्तों के बढ़ते आतंक ऐसी परेशान लोग अब बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं नोएडा के सेक्टर एक सोसाइटी के लोग अब जब भी घर ऐसी बाहर आते हैं अपने हाथ में हॉकी जरूर रखते हैं ताकि अपने और अपने बच्चों को कुत्तों के आतंक ऐसी बचा सके जो लोग ये बोलते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई कुत्ते जब तक आप छेड़े ना तब तो तक वो आपको कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है कुत्ते को जरूरी नहीं अगर आप छेड़ते हैं तभी वो आप पे अटैक करते हैं कई बार आपको नॉर्मल लोगों पर भी आप चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो आम जनता पर भी ऐसी अटैक करते आम जनता ही नहीं सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं जिनका गेट है जो जो आस के लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती रहती है और भी मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है आप बताइए क्योंकि आप एज अ मदर है तो आपको क्या लगता है डर अपने बच्चों को आई आपको लगता है डर अपने बच्चों को भेजने में हाँ बिल्कुल लगता है हम 2019 में यहाँ शिफ्ट हुए थे तब से ये हॉकी है एक महीने बाद से बिना हॉकी के हम नीचे नहीं जा सकते इधर लखनऊ में विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एक बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है आज इसकी तैयारी की गई लखनऊ में होने जा रही इस मॉक ड्रिल में एनएसडी यूपी पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्स भी शामिल होगी कल शाम लखनऊ में विधानसभा और लोकसभा पर मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी कर ली गई है इसी कड़ी में यूपी विधानसभा के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर लोगों के होश उड़ गए इसे देखने के लिए लोगो में होड़ सी मच गयी दरअसल कल शाम शुरू होने जा रहे मॉक ड्रिल के लिए ये हेलीकॉप्टर यहाँ लाए गए थे मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है लखनऊ में विधानसभा और लोक भवन पर कल शाम चार बजे से एनएसडी की मॉक ड्रिल शुरू होगी जो रात आठ बजे तक चलेगी इस दौरान एन कमांडो व स्थानीय पुलिस बम व गोलियों का भी इस्तेमाल करेगी इसके चलते लखनऊ पुलिस को भी अलर्ट आरोप रखा गया है और यातायात डाइवर्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं मॉक ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड सेहत विभाग रेड क्रॉस 
फोर्स और स्थानीय प्रशासन भी मौजूद होगा एन कमांडो और यूपी पुलिस की ड्रिल चलते स्थानीय लोगो को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा मार्ग को कुछ देर के लिए बंद भी किया जाएगा